ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೋರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ಚನ್ಮಲ್ ಒಳಗೊಡಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮದ ಟಾಪಿಕ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲೋ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಸಿರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದು ಭೂಮಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯ ಈ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರ ಸೂಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ರೇಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ಭೂಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಹೀರ್ಕೊಳತ್ತೆ ಆ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರ ಸೂಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ರೇಸ್ಗಳನ್ನ ತಾನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಖವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತ ಅವುಗಳನ್ನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡತ್ತ ಆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ರೇಸ್ಗಳು ಇದ್ದವು ಯಾವ ಕಿರಣಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾ ರೆಡ್ ರೇಸ್ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವ ಅಂದ್ರೆ ಅವಗೆಂಪು ಕಿರಣಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತವ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಇವು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ರೇಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅತಿ ನೇರಳೆ ಕಿರಣಗಳಾಗಿರ್ತವ ಅದೇ ಭೂಮಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇನ್ಫ್ರಾ ರೆಡ್ ರೇಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅವಗೆಂಪು ಕಿರಣಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತವ ಸೊ ಈ ಅವಗೆಂಪು ಕಿರಣಗಳು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾರದಂತೆ ತಡೆ ಒಡ್ಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅನಿಲಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಂಡಲ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಈ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳಂತ ಯಾವ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀರಾವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಿಥೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಝೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಇವು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ಗಳನ್ನ ಇವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾರದಂತೆ ತಡಿತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೇನು ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ತಡಿತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ರೇಸ್ಗಳನ್ನ ಇವು ಬಿಡ ಒಳಗಡೆ
ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ತರ್ಟಿ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಪಮಾನ ಏನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ದಾಟಿ ಮೇಲೆ ದಾಟಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಐತಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರಾತ್ರಿನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎವರೇಜ್ ಆಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಾಗ್ಲಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಇರಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಮೆಥೇನ್ ಆಗ್ಲಿ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಓಝೋನ್ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಇದರ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಇರೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ಗಳು ಏನದಾವ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿತಾ ಉಳಿತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ನೂರು ವರ್ಷ ಗಂಟಲೆ ಹಂಗೆ ಸಮಯ ದಾಟಿದಂಗೆ ದಾಟಿದಂಗೆ ಎವರೇಜ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಅದು ಮಾನವನಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವ್ ಹಿಂಗ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಆಗತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಕೆಳಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಉಳಿಯಲಾರದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಸೂಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನು ವಾಪಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅವೇನು ವಾಪಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆ ಬರ್ತಾವ ಸೊ ಇವುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡು 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 ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಆದಂಗೆ ಭೂಮಿಯ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮೂವತ್ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೀಗೆ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಪ್ರದೇಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ನಿಂದಾಗಿ ಆ ಹಿಮ ಪ್ರದೇಶ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕರಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಈ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಜರುಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾವೇನು ಮನುಷ್ಯರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸೋದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಗೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಂದಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಅವಗೆಂಪು ಕಿರಣಗಳು ಈ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ದಾಟಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲ
ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೀರಲ್ಪಟ್ಟು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮರಳಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಅತಿ ನೇರಳೆ ಕಿರಣಗಳು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಾಪಸ್ಸು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೇರುವಾಗ ಭೂಮಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾವು ಇನ್ಫ್ರಾ ರೆಡ್ ರೇಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮರಳಿ ವಾತಾವರಣ ಸೇರುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಿರಣಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿಕಿರಣಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾ ರೆಡ್ ರೇಸ್ ಅಥವಾ ಅವಗೆಂಪು ಕಿರಣಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾವ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೌದಾ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಅತಿ ನೇರಳೆ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅವಗೆಂಪು ಕಿರಣಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಹೌದಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಗೆಂಪು ಕಿರಣಗಳು ವಾತಾವರಣದ ಕೆಳಸ್ತರದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಮಿಥೇನ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೀರಾಮಿ ಆಗ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಆಗ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಗೆಂಪು ಕಿರಣಗಳನ್ನ ತಡೆದು ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾವ ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಿಪೀಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ರೀ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಗೆಂಪು ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ರಿಪೀಟ್ ಅವು ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಇದನ್ನ ರೀ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮರು ವಿಕಿರಣ ರೀಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಪಮಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಾರ್ದಂತೆ ಇವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಎಕ್ದಮ್ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಅವ ಇವೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹ್ಮ್ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾ ರೆಡ್ ರೇಸ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆದು ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆ ಕಳಿಸದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಳಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಂಡಲದ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಏನದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾ ರೆಡ್ ರೇಸ್ ಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿ 
ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಈ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಆದಂಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊದಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಡೆದು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ವಾಪಸ್ ತಳತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಯಾವ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರೊಮಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿ ಈ ಒಂದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಎ ಸಿಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ತಂಪು ಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲೋರೋ ಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೈಡ್ರೋ ಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೈಡ್ರೋ ಕ್ಲೋರೋ ಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳೇ ಇವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ತಾವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಮನೆಯ ನೀಲುಗಳು ಇವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿ 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 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಆಗಿ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇವು ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಳಿಸಲಾರದೆ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇವೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ನೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಎರಡು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಪಿ ಪಿ ಎಂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಪಿ ಪಿ ಎಂ ಮೂಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಳಿಲಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಪಿ ಎಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ತುಣುಕುಗಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ತುಣುಕುಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಆರ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತಿದ್ದು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಆರು ಪಾರ್ಟ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತರಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಪ್ರಮಾಣ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿ ಕಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಪ್ರಮಾಣ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್
ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಏನು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯೂಟೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟೋ ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕ್ತವ ಸೊ ಈ ಕ್ಯೂಟೋ ಒಪ್ಪಂದ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಪ್ಪಂದ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಕ್ಯೂಟೋ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಿಥೇನ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋ ಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೆಕ್ಸಾ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೆಕ್ಸಾ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟು ಆರು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯೂಟು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಆರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟೋ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹಸಿರು ಯಾವ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೊರ ಸೂಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಿಥೇನ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಲ್ ಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋ ಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಹೆಕ್ಸಾ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಉತ್ತರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಅಹ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಆರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಉತ್ತರ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹೀಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಗ್ರಹಗಳಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ಈಗ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು ಅದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಟಾನ್ ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿದ್ಯಮಾನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಮೂರೇ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೂ ಉತ್ತರ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ